，妙，妙啊！这汤马德果然是有两下子，丝毫不差的勾勒出爱妃的国色天香，袅袅婷婷的神韵，美，真的是美。皇上，莫要取笑臣妾。朕可没有取笑你，朕的爱妃在朕的心中。就是美。爹，娘，你们定是在看着女儿吧？女儿不孝，这么多年都不曾查出当年的真相，如今又何谈婚嫁呢？娘娘心好好看，看看，心好如新了。在想谁呢？一个人喝的那么开心，我。微臣恭请皇上圣安，给淑妃娘娘、梅妃娘娘请安，爱心平身吧。谢皇上。唐马德，朕许久不来你的画室，你这整个都快成为陶坊了。陛下，微臣为陶瓷艺术之美深深折服，数月来潜心研究宋代的定、汝、官、歌、钧五大窑，习得了许多陶瓷。烧制的技术，今日微臣想创作一批陶瓷品，为将来扩建玉河园做准备。皇上，这可真是不简单呢、啊。这陶瓷想做的成功，每步的环节都不容忽视，细节之处的精雕细琢，才真的见功力呢。朕觉得这陶瓷的烧炼过程一如人生，历练蜕变，终得成就。<笑>皇上字字珠玑，让臣妾好生佩服呢。臣妾以为，或许世人都忽略了一批陶土的心情，他可曾愿意接受这千锤百炼的考验？与其成为一件顶尖的艺术品，成天提心吊胆的供人观赏、把玩，倒不如维持原来的面貌来得自在。王大人，你是不是也在想？从宫外进来要用多久？我年轻的时候也这么想，可是，一走就走了整整二十年，才见着皇上。皇上有旨。
传王义为觐见。你可知朕的用意呢？是，微臣定当竭尽全力为皇上打理好御河园。这扩建御河园之事，就交由你和汤马德你们二人联合处理。微臣领旨。对了，王爱卿，你应该对汤爱卿的画作不陌生吧？回皇上，微臣看过汤大人的画作，惟妙惟肖。妙到豪巅。今天见到汤大人的桃树技艺，也是大加风范。哪里哪里，王大人过奖了。皇上，臣妾倒是很好奇，既然王大人精通陶艺，不如就和汤大人比试比试桃树，您看如何？哦，这是个好主意。王爱卿啊，你也露一手，你们以桃会友，如何？能与汤马德切磋制陶技艺，实乃人生一大幸事。微臣恭敬不如从命。陛下，臣要雕刻一只雄鹰。雄鹰是草原之王，借与皇上统御万物的英武之姿。那王爱卿准备以何为题呢？微臣，这样吧。你就以朕的梅妃为题。之前汤马德刚给爱妃画了一幅画像，今日你便塑一尊梅妃的桃树，等完成之后，朕便赐予梅妃。臣遵旨。这雄鹰果然昂然傲立，成功为题，朕很窒息的。怎么的？又如何？谢谢。需要两尊梅妃，一尊哀月，一尊月月，何解？回皇上，人生在世，苦乐华浓，少有忧虑
，上不了龙喜坟。入入东吴，得黄山恩惠，万千愁恨，方才斗破战阵，炎融朝露，八万千古。说道：“此场比试，究竟是谁胜谁负？”你认为两位爱君的作品哪个更优秀？你去找他了？没找他，我只是远远的看着，看着看着，他就看到我了。以为，既然你下定决心让他死心，你就不能这么做了。我是想着再也不见他了，可是今天，我眼睁睁看他坐在皇上身边，成为别人的妻子。我接受不了，你接受不了也得接受，这就是事实。皇上没把他当妻子、啊，他只是皇上众多玩物中的一个罢了。他就跟我的陶素一样，对于皇上而言，他只是一件工艺品，皇上想摆在哪里就摆在哪里。玉兴，你告诉我，他真的幸福吗？你帮我去问问他，就说我今晚想见他一面，就在今晚。明天我就走了，我想当面问问他，如果他觉得幸福，那我所做的这一切也就无怨无悔了。这么晚了，王大人怎么会来找雨欣？嗯、他什么意思？当初那么决绝，现在又要跟我见面，太晚了
。要不还是见一面吧，恐怕此生都没有机会再见面了。进来吧，但是一定要叮嘱他万分小心。一个外臣深夜闯入嫔妃寝宫，这要是让旁人知道，咱们全都完了。你放心吧，我知道的。王大人，有什么事情，就在这里说吧。那我从此便不再出现。你要是觉得不幸福的话，怎么？那想带着我去浪迹天涯？王大人，你敢吗？秋菊，大人不必再费周折了，我很幸福。现在这种生活，正是我想要的。哎呀，医书看多了，真是脑袋疼，烦死了。啊，怎么办？怎么办？先定着。微臣禀皇上，淑妃娘娘请安。起来吧，玉星啊，这么晚了你还在这儿啊？呃，微臣，皇上，微臣亲眼所见，您可别被他骗了。赵雨星跟梅妃关系甚好，他现在肯定在拖延时间，给王大人脱身的机会。皇上，咱们赶紧去瞧瞧吧。皇上，皇上请慢。皇上，你们真的不能进去。现在进去实在是太不合适了，真是笑话！别说整座皇宫，普天之下莫非王土，还有朕去不得的地方。皇上，你们这是做什么呀？梅妃娘娘偶感风寒，夜不能寐，又怕深夜招来太医，恐有不便。所以才召微臣前来为其诊治。原来是这样啊！爱妃身体有没有好一点呢？皇上
，你有什么事情，咱们出去说吧。哦，对，行了，雨欣啊，你留在这里，好好照顾梅妃。是。你还有什么要说的？回禀皇上，卑职，卑职今天晚上真的看见那王大人进了素玉宫，只是不知道为何，为何这人就不见了。你还敢狡辩，还敢诬陷，苗公公，奴才在，朕不想再看见这个乱嚼舌根、以下犯上的狗奴才，拉出去，公归属朕。这，是为娘娘，是为娘娘救救奴婢啊！奴婢说的都是真的。皇上，您瞧这个丫头。都死到临头了，还口口声声的说自己没有撒谎，可见这件事情必有蹊跷，不可不慎查。王大人，您歇息了吗？王大人，苗公公，这屋里灯是黑的，王大人肯定不在屋子里。他不在屋子里，就一定在素玉宫。呃，皇兄，你酒量不行啊！<笑>你为什么不能再喝了啊？再喝的话，我这路都没法走了。你没法走，你给我坐下，坐下，坐下。嗯，哎，我、啊、王大人。苗公公，这大晚上的你到这儿来干什么呀？宗林，你怎么在这喝酒啊？我跟王大人喝酒，难道还需要太医院的允许吗？来，那这么说来，王大人和岳大人今晚就在一起饮酒了。一为兄明天就要走了，我跟他从傍晚喝到现在，有什么不妥吗？啊？上屋里喝，我屋里有酒。走，走。走。谁先喝倒，谁是孙子。哎，走。苗公公，我是真的今晚看到王大人进了素玉宫的，真的，你要相信我。竟然敢欺骗本宫！一会儿回宫，本宫定不轻饶你。谢谢娘娘。这下够了，做戏呢就要做足些。回去让你老舅给你治治伤，但是你要记住了，这伤可不能好得太快。红儿姐姐，玉儿明白了。这是昨天晚上，月儿真的看见那王大人进了素玉宫。不过，让赵雨欣和钮祜禄秋七又躲过了一劫，月儿实在是不甘心。还会有机会的，嗯。
你怎么来了？你就不怕我宿醉未醒，轻薄的你？叶大人，你为了小女子真的太活得出气了。小女子敏感妩媚，特意做了点点心给您送过来，还希望您不计前嫌，笑纳了她。陈陆家。这次情况紧急，帮了你，我下回里啊，再有这样的事，我们都得调动。知道了，知道了。小女子记住了，再也不敢了。这是我给你做的早餐，趁热吃。吃饭不可以吧唧嘴哦。娘子，你是不是也饿了？你看，口水都流出来了。为夫不介意喂你吃。来，瞪鼻子少女，快点的。吃不吃嘛？我揍你啊！嗯，疼！哎呀，轻点儿，老舅。好好好，哎呀，冲动是不是魔鬼啊？嗯嗯，哎呀，还好淑妃保下你了，不然啊，就凭污蔑贵妃这一点，足以治你欺君大罪。可是这是真的，我亲眼看到了。好好背。嗯。俗话说，不想当掌事的领导不是好太医。你们一会儿就要参加掌事升格考试，有意愿者上前一步他们四人，还有谁要报名？好，一会儿，四人去领一个简单的储物箱，随后去整理行李。整理好之后，随老夫前往三合院进行考试。欢迎四位来到三合院，这便是你们第一场考试的考试地点。一会儿会给你们四人每人分发一个房间，准备好以后，听到铜锣响声，便到广场集合。听明白了吗？明白。各位来我这儿领房间钥匙吧。
，眼缘还挺好的，有来养病还不错。你没事吧，大哥？啊！哎呀，哎呀，好疼啊！哎，不能抓，不能抓，不能抓！大哥，你没事吧？我房间里有金疮药，你到我房间休息吧。我看你脸上的毒疮已经发作好一阵了，我会点医术，要不我帮你诊治诊治。姑娘，你真是……人美心也美，谢谢你啊！哪里哪里，我扶你赶紧起来吧。好痒啊！多亏了，就告诉我病人就是卡片。舅舅说过，一进住三合院，升格考试就开始。我想这个人肯定就是特意安排的病人考官了。奇了怪了，你这身体里既没有积热的现象，也没有生湿的现象，就算是吃了什么上火的东西，或者是彻夜未眠。胃区的表面症状，这个是柴胡甘草茶，能有效的防止你的伤口发炎和伤口溃烂。呃，对了，这个是我给你准备的膏药，嗯，切记要少吃辛辣，然后早晚两次擦在患处就可以了。考试是不是开始了？考试已经结束了。啊！什么时候考的？怎么没人叫我呀？是啊，我刚才就看到一个人，满脸的痘。你也看见了？嗯。我。果然啊，这些人就是第一关的考题吧。就你这后知后觉的脑子，还好意思来考试？这里一目升格考试呢，第一关考的就是细致、冷静以及同理心。这四位仁兄就是我和柳院判挑选出来的痘疮病患，虽然都长满痘疮，但病症各不相同，考的就是你们是否具备意外医药调度的冷静和忧病人之忧的同理心。赵玉兴，啊，你面对病患十分冷静。用药也十分得当，但缺乏对病患的同理心，故此关得两分。严焕月，表现极佳，十分冷静，也十分细致，而且非常尊重病患，此关得三分。你们两位减零分，理由自己心里清楚。对病人还挑三拣四的，实在有违医者仁心。或许你们以为立木不是真正的医者，但在太医院的立木，对病人连起码的同理心都没有的话，也不适合在这里当值。希望你们态度端正，好好考接下来的两关。谢谢柳院，谢谢柳院判。果然，严焕月又作弊。今日四时。秦章二位太医会在兰家三合院举办义诊，他们所需要药材的种类和数量
，都需要你们根据以往的经验做出合理的调配，不得有误。可是，刘元派，我等没有跟过义诊，没有经验呢。没有经验，可以从别人身上吸取经验。此官便是考察你们应急处理药材的能力。嗯，哪位柳院派，药材的获取是一定要从御药房中拿吗？不必，你从临街的药店购买也可以，但是。花到你们每人手中的银两只为二两，你们两两分足，分别跟随两位太医进行义诊。他们所需要的药材，皆由你们调度而来的药材中抓取，抓错的倒扣银两，最后看谁手上的药材准确，且剩余的钱越多，即为胜。明白吗？可是如果银两都换成药材不够扣，怎么办？那就得你们自己付了。所以需要你们自行分配好购买药材的钱和倒扣预估的钱，这也是考察你们的抵账能力。明白了。白了现在害怕，为时晚了。你要是不想挨揍，就把嘴给我闭上。弟兄，嗯，我刚从御鹤园看完景、啊，真是累死了。哎，这一次你可要请我多喝几杯酒啊！哎，你俸禄比我多，跟你请才对啊！哼，我得存钱娶老婆，你有主了，还在乎这些小钱？我是有家室的人，以后还要生小孩，用的银子多，多子多福，你懂什么呀？不、哦。多子多福，你这体格我信。肉松咋笑得这么开心呢？哎，去去去去去，我去。别闹了，雨欣！救命！你没事吧？没事。雨欣，你这……奇奇怪怪。哎，今日四时，于兰家三合院举办义诊，如有需求者，欢迎前来参加。呃，请问这是不是免费的？是。哎，这挺好。那看病都不用花钱了，应该是不用钱。应该不用钱。那我们去看看，是不是真的不要钱？来。
说这次会怎么样？人抓药都不好解释吗？我只要跟你谈我的秘密，直接去抓药就可以了。韩毅怎么说的？小伙子长得可俊秀了，你说的是后面那个吧？啊、给俺当女婿呢。哎呀，这也是个礼物吧？俺相中他，给俺做媳妇儿。你可真有福气啊！接手药方，各看本事可好？好，谢谢啊。